Okay, last lecture is the Alkins nomenclature. Different types of side chains. Okay, numbering. Is another methyl substituent How should I were going to consider the nomenclature of alkene? Okay. So the word alkenes is derived from the word. Upon Atta Printo Kuntle Vagitlet, alkenes, right? Now the word alkenes. Is derived from derived by the replacing the suffix the suffix a n e of parent alkene by E-A-O. Okay, Lakshat Kaito, Alkin Matla E upon Kashan replace Kraiza E and E name. That is in. Okay. So does the Alkin option from Ethan just be named as just for example upon the Kaiki Ethan member like is a subtle Ethan? So Mada Ita Kai Kraiza, you have to just replace A name by E name. Okay. So to me, numbering can I check a second or Ethan? You can see here. So thus the alkene obtained from ethane will be named as ethane. Propane is also suppose propane. That the tala kai bolna apn propene. Okay. Butane also the tala kai bolna suppose it is butane. A ni replaced by e a ni that is butene. So like. So, butane and all other higher number of which differ in the position of the double bond. Kasas the Jesu to me at the Ethan structure, but like he don't Ethan and Ethan Madiza Bogitra. So, Ethan means CS3 CS3 and Ethan means CS2 double bond CH2. This is propane CS3 CH sorry CS2. This is CS3. And here it is CH3 CH double bond CH2. So, is it don't care so much? Sorry, don't care molecules that are going to be considered for ethane and propane. So, you know, I so much. No, you know, you know, I so much. No, you know, 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 you CH2 double bond CH CH2 CS3. So butane pass na jekai higher alkene na. Then na alkene chay isomeric because they differ in the position of double bond. Is jekai double bond chay position hai number of carbon just as the mane double bond chay position he varies with this. Okay. So the positional isomer to me consider kushu ka. Now these are the positional isomers. Ye positional isomers hai. Yala to me two butane manu shakta. Ane yala. One butane molecule. So both having the same molecular formula. Dogan's molecular formula same. C4, uh, four, C4H8. Four that is a molecular formula. Dogan's. But they differ in the position of the double bond. Double bond to position change element and a positional isomer. So the item group for nomenclature of alkenes are as follows. So the longest chain, yes, it one threat not to the guy, longest chain is not a player consider the longest chain. JK longest chain upon consider coming out that should contain in the double bond. Adi double bond not enough. Atta to me, JK longest chain consider coming out the longest chain with the double bond is not a and is selected as parent chain, and that should be the parent chain is selected. As the parent chain, as the parent chain, and and is written by suffix. I suffix lena rotapur 
आधी कस अपन जर सपोज आता इत बोला इत फोर कार्बन से ना वन टू थ्री फोर तो ये अपन का ब्यूटेन मना चो कारण इत कुछ ही मल्टीपल बॉन्ड ना डबल बॉन्ड ना पन हा केस मे मात्र हे जे कहीं एक्जाम्पल तुम्हें बढ़ते हैं डबल बॉन्ड प्रेजेंट है बरबर लॉन्ग चेन मध्य मैं केस मे ई ए ने अपने रिप्लेस कर ब्यूटीन बना ओके फर्स्ट पार्ट मतलब जो सपोज मैं इतना लॉन्ग चेन का एक एक्जाम्पल देते सपोज दिस इज लॉन्ग चेन अपन जनरली का कन्सिडर करते वन टू थ्री फोर फाइव अन्सिडर कर जर सपोज तुम्हें हि लॉन्ग चेन कन्सिडर के कन्सिडर करू शो करेक्ट वे बिकॉज कंटेन्स लॉन्ग चेन मध्य लॉन्ग चेन कंटेनिंग डबल बॉन्ड कंटेन्स डबल बॉन्ड इत लॉन्ग चेन मध्य डबल बॉन्ड प्रेजेंट है लॉन्ग चेन मध्य डबल बॉन्ड नहीं सो दिस इज द रॉन्ग वे तुम्हारा जे का लॉन्ग चेन सिलेक्ट कराए तो हा मेथड ने कन्सिडर कर दिस इज नॉट द वे कारण हा लॉन्ग चेन का पार्ट नहीं है सो द डबल बॉन्ड शूड बी द पार्ट ऑफ लॉन्ग चेन ओके तो इम्पॉर्टंट सेकेंड रूल द कार्बन एटम ऑफ द पेरेंट चेन आर नंबर कार्बन कंटेनिंग डबल बॉन्ड विल गेट मिनिमम पॉसिबल नंबर ज्यादा इत जर सपोज कार्बन आइटम्स ऑफ द पेरेंट आइटम कार्बन आइटम्स ऑफ द पेरेंट चेन जी का पेरेंट चेन अपन कन्सिडर पेरेंट चेन आर नंबर्ड आर नंबर इन सच दैट सच दैट कार्बन आइटम कार्बन आइटम्स कंटेनिंग डबल बॉन्ड विल गेट विल गेट द मिनिमम नंबर विल गेट द मिनिमम नंबर मिनिमम पॉसिबल नंबर ओके मग इतल लॉन्ग चेन सिलेक्ट लॉन्ग चेन सिलेक्ट के लॉन्ग चेन दोगे ठिका सेम लॉन्ग चेन सिल जो नंबरिंग सपोज अपने के लिए वन टू थ्री फाइव आता हा डबल बॉन्ड इत स्टार्ट होते हा डबल बॉन्ड इत स्टार्ट होते राइट सो ये मिनिम नंबर का ओके नाउ आता हा केस मध्य कार्बन आइटम पेरेंट आलके जैसे डबल वन प्रेजेंट मिनिम लोएस्ट नंबर आला पाजे आता इतना दोन एक्जाम्पल घेम एक्जाम्पल नंबरिंग पैटर्न मात्र वेगा के सो ये अपन नंबरिंग दी वन टू थ्री लेफ्ट करना राइट लंबरिंग दी वन टू थ्री फोर फाइव ओके इत जो डबल बॉन्ड सुरुआती दोगा मध्य डबल बॉन्ड है पा कार्बन का फोर नंबर आला है मिनिम नंबर बर का इत जर सपोज हा साइड ने लेफ्ट टू राइट नंबरिंग के लिए वन टू थ्री फोर फाइव तो इत जिथ डबल बॉन्ड स्टार्ट हो तो कार्बन का वन नंबर आला है सो फोर एन मध्य मिनिमम नंबर वन है सो दिस इज द करेक्ट वे ऑफ नंबरिंग 
तुम्ही लॉन्ग चेन मध्ये मल्टिपल बॉन्ड प्रेझेंट असताना जी नंबरिंग करणार ती ह्या मेथडने असावी की डबल बॉन्ड कंटेनिंग कार्बनला मिनिमम पॉसिबल नंबर यायला पाहिजे तसं इथे एक एक्झाम्पल घेतला ओके पण ते पुन्हा एक एक्झाम्पल घेतलं ओके okay. आता ह्या केस मध्ये नंबरिंग बघायची लेफ्ट कडनं करायची की राईट कडनं करायची मला सांगा बरोबर लेफ्ट कडून कारण डबल बॉन्ड प्रेझेंट आहे लेफ्ट डबल बॉन्ड प्रेझेंट आहे नाही इथं पण डबल बॉन्ड प्रेझेंट आहे इथं लेफ्ट कडनं करायची की राईट कडनं करायची कुठल्या पण बाजूला दोन्ही साइडने केलं तरी चालेल एक्झॅक्टली कारण डबल बॉन्ड ला दोघं साईडने सेम नंबरिंग येत इथन ह्या साईडने नंबरिंग करणं गरजेचं आपल्याला सो हिअर इट इज दिस इज वन टू थ्री फोर नंबरिंग करायला आपण दोघं साईडने करू शकतो वन टू थ्री फोर पण तुम्ही ह्या साईडने ज्यावेळेस नंबरिंग करता ह्या साईडने त्यावेळेस ड हा मिनिमम नंबर येतो आणि ह्या साईडने नंबरिंग करता तर हा मिनिमम नंबर येतो सो दिस इज द करेक्ट वे कारण मिनिमम नंबर काय एक आहे इथं काय फोर आहे सो दिस इज द रॉंग कट करून टाकायचं तसंच ह्या केस मध्ये तुम्ही कुठल्याही साईडने नंबरिंग केली तर ते वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर जिथं डबल बॉन्ड स्टार्ट होतो ना त्याला काउंट करायचं ह्या केस मध्ये डबल बॉन्ड स्टार्ट इथं झालाय सो याला मिनिमम नंबर टू आलाय आणि इकडनं नंबरिंग केला आपण त्या केस मध्ये इथं मिनिमम नंबर टू आलाय सो दोघं साईडने मिनिमम नंबर टू आलाय सो दोघं साईड ह्या करेक्ट मेथड कुठल्या साईडने नंबरिंग करू शकतो तसंच नेक्स्ट पॉइंट आपण बघत होतो दॅट अ ब्रँच ऑफ सब्स्टिट्यूट अल्किन्स आर नेम्ड इन सिमिलर मॅनर ऍज दॅट ऑफ द अल्किन्स जे आपण अल्किन मध्ये नंबरिंग पॅटर्न बघितला होता ब्रँच चेन ब्रँच असेल किंवा सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप असतील तर सेम पॅटर्न इथे आपल्याला फॉलो करायचं मग आता इथे एक एक्झाम्पल घेतलंय आपण राईट मन या एक्झाम्पल मध्ये आपल्याला बघायचं इथं दोन गोष्टी प्रेझेंट आहेत एक तुमचा सब्स्टिट्यूट पण प्रेझेंट आहे इथं इथं मल्टिपल बॉन्ड पण प्रेझेंट आहे पण ह्या दोघांमध्ये अल्किन हा फंक्शनल ग्रुप आहे म्हणून लॉंग चेन सिलेक्ट करत असताना जर डबल बॉन्ड प्रेझेंट असेल तर त्या डबल बॉन्ड ला लोवेस्ट पॉसिबल नंबर कसा जाईल हे बघायचं फरगेट अबाउट द सब्स्टिट्यूट सब्स्टिट्यूटचा त्यावेळेस विचार करायचा नाही जर डबल बॉन्ड प्रेझेंट असेल तर यू शुड ट्राय टू गेट द लोवेस्ट पॉसिबल नंबर टू दॅट अल्किन्स मग आता मला सांगा लेफ्ट साईडने नंबरिंग करायची की राईट साईडने नंबरिंग करायची राईट साईड तुम्ही बघू शकता की इथं थ्री नंबर आला आहे ह्या साईडने आणि ह्या साईडने नंबरिंग केलं तर टू नंबर आला आहे दोघांपैकी हा लोवेस्ट नंबर आहे ओके पण ह्याच केस मध्ये जर सब्स्टिट्यूटचा विचार केला तर इथं फोर नंबर आला आहे इथं टू नंबर आला पण सब्स्टिट्यूट आणि फंक्शनल ग्रुप अल्किन हा फंक्शनल ग्रुप आहे त्या केस मध्ये फंक्शनल ग्रुप ची प्रायोरिटी सब्स्टिट्यूट पेक्षा जास्त असते म्हणून सब्स्टिट्यूट ला लोवेस्ट नंबर दिला पाहिजे ऍज कम्पेअर टू द सब्स्टिट्यूट फंक्शनल ग्रुप ला नेहमी नोवेस्ट नंबर यायला पाहिजे कुठलाही असेल मग तो अल्किन असेल अल्काईन असेल किंवा अजून कार्बोनिल ग्रुप येतील ते जे काही जे पुढचे पार्ट असतात नंतर जर फंक्शनल ग्रुप ला नंबरिंग केले तर सब्स्टिट्यूट ला ऑटोमॅटिक नंबरिंग जाते ओके तेवढं लक्षात ठेवलं पाहिजे अजून एक एक्झाम्पल देतो मला तुम्ही सांगायचं so here it is ch3 ch ch3 this is ch double bond ch2 take example another example is ch2 c double bond ch2 this is ch2 and ch3 okay ata mala sangaycha numbering kasa karaycha this is left and this is right this is left and this should be right sangay kutna numbering karaycha या फर्स्ट एक्झाम्पल राईट साइड राईट साइड टू राईट राईट साइड व्हेरी गुड दिस इज वन टू थ्री फोर आता इथं लॉंग चेन मध्ये 
एक एक्झाम्पल व्यवस्थित दिलं का तुम्ही त्याच्याने दुसरं भरपूर एक्झाम्पल करू शकता लॉंगेस्ट चेन किती कार्बन आहेत बरं लॉंगेस्ट चेन मध्ये फोर कार्बन फोर कार्बन मग फोर कार्बन असेल तर त्याचं पॅरेंट नेम काय ना ब्युटेन 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 इन ना पण इथं डबल बॉन्ड प्रेझेंट आहे ब्युटेन आपण एक्झॅक्टली एन इज रिप्लेस बाय ई एन असं लिहितो ना डबल बॉन्ड असल्यामुळे ना मग इथं लिहितो हो तर मी ब्युटेन तुम्हाला समजण्यासाठी बट फंक्शनल ग्रुप इज अल्की ओके मग ते समजण्यासाठी तुम्हाला दॅट ई एन ई इज रिप्लेस बाय ब्युटी मग तुम्हाला समजण्यासाठी लिहितो असं लिहायचं नाही हे फक्त आपल्याला माहिती असण्यासाठी लिहितो सो फंक्शन ग्रुप आता इथे काय झाला ब्युटीन झाला ओके त्यातला त्यात त्या फंक्शन ग्रुपची पोझिशन काय फंक्शन ग्रुपची पोझिशन काय किती नंबरला डबल वन पर्सेंट आहे वन नंबरला आहे वन इथून स्टार्ट झाला ना हा डबल बॉन्ड आहे ना सो डबल बॉन्ड स्टार्ट वन नंबर पासून झाला सो पोझिशन इज वन आता सबस्टिट्युएंट ची पोझिशन काय थर्ड पोझिशन थ्री थर्ड पोझिशन आणि कुठला ग्रुप येतो ग्रुप मिथाईल व्हेरी गुड दिस इज मिथाईल आता आपल्याला नाव लिहायचं कंपाउंडच त्या कंपाउंड च आपल्याला नाव लिहायचं काय नाव लिहिणार सबस्टिट्युएंट आधी लिहितोत नेहमी मी सबस्टिट्युएंट आधी लिहिले जातात ओके त्याच्यानंतर पॅरेंट नेम लिहिलं जात पॅरेंट नेम आता सबस्टिट्युएंट इथं काय थ्री मिथाई थ्री मिथाई आणि पॅरेंट नेम काय ब्युटी पण ब्युटी एक्झॅक्टली वन ब्युटी वन ब्युटी अशा पद्धतीने याच नाव तसंच आता हे एक्झाम्पल नाव ओके तसंच आपण हे एक्झाम्पल सॉल्व्ह करू चलो याला नंबरिंग कशी करायची मला सांगा कुठून करायची कशी करायची दोन्ही साईडने करू शकतो ना म्हणजे दोन्ही साईडने जर सपोज मी आता इकडनं नंबरिंग केली वन टू थ्री फोर फायव्ह किंवा इकडनं केली वन टू थ्री फोर फायव्ह चालेल चालेल का हो सर चालेल का अजून प्रश्न इज दिस वे मी आधी काय सांगितलं होतं की तुम्हाला लॉंगेज चेंज जर कन्सिडर करायची हे बघ इथं लॉंगेज चेंज जर कन्सिडर करायची असेल आणि तुमच्या मॉलिक्युल मध्ये जर डबल बॉन्ड प्रेझेंट असेल तो डबल बॉन्ड तुम्ही काउंट करायला पाहिजे ना आता तुम्ही इथं चेन कशी काउंट केली बरं बघ दाखवत चेन कशी काउंट केली माहिती दिस इज द चेन ही चेन झाली या चेन मध्ये डबल बॉन्ड कुठे आला बरं डबल बॉन्ड इज नॉट अ पार्ट ऑफ द चेन ना सो दिस इज नॉट द वे डबल बॉन्ड तुम्हाला घ्यावाच लागेल चेन मध्ये तुम्हाला डबल बॉन्ड चेन मध्ये घ्यावाच लागेल मग त्यासाठी तुम्हाला चेन सिलेक्ट करायची आधी चेन सिलेक्ट करायची असेल तर तुम्ही अशा पद्धतीने चेन सिलेक्ट करू शकता दिस इज द चेन और किंवा अशी केली तरी चालेल कारण दोघं सैन्य सारखेच कार्बन आहे दोघं सैन्य करू शकता मग नंबरिंग जर द्यायची झाली तर आपण नंबरिंग देऊ शकतो त्याला दिस इज वन टू थ्री अँड फोर ही करेक्ट वे नंबरिंग आहे का पण ही पण नंबरिंग चुकीचे आहे सर काय करायला पाहिजे मग मग हे डबल बॉन्ड जर एक नंबर दिला व्हेरी गुड व्हेरी गुड इथं जर एक नंबर दिला ह्या कार्बनला दोन नंबर इथं तीन नंबर इथं फोर नंबर दिस इज द वे किंवा वन टू थ्री फोर कुठूनही नंबर दिले तर सेम आहे ओके सो तुम्हाला आधी सिलेक्ट काय करायचं मी पहिल्यापासून सांगतोय लॉंग चेन सिलेक्ट करायची देन नंबरिंग शुड बी दिअर ओके आता इथं आपण नंबरिंग देणार सो दिस इज वन टू थ्री अँड मग आता इथं इथं आता लॉंगेस्ट शिकायचं
आता ही जी कहीं लॉन्गेस्ट चेन है लॉन्गेस्ट चेन मध्य कार्बन कि फोर कार्बन है ना हेलो सर सर फोर कार्बन है मैं पैरेंटनियम का जस आता इत के ब्यूटीन दी तुम्हें वेरी गुड ब्यूटीन ओके मैं फंक्शन ग्रुप ची पोजिशन का फर्स्ट पोजिशन फर्स्ट पोजिशन सब्स्टिट्यूएंट का सब्स्टिट्यूएंट का इथाइल ग्रुप है वेरी गुड दिस इज युअर सब्स्टिट्यूएंट किती कार्बन आहेत त्याच्यात दोन आहेत दिस इज युअर सब्स्टिट्यूएंट त्याची पोझिशन काय सेकंड पोझिशन आहे वेरी गुड मग ते लिहिलं आपण इथं टू इथाइल मग आता तुम्हाला त्याचं पॅरेंट नेम माहिती आहे पोझिशन माहिती आहे सब्स्टिट्यूएंट माहिती मग त्याचं नाव काय लिहित येईल आपल्याला इट इज टू टू इथाइल वन ब्युटीन ब्युटीन वेरी गुड इट्स व्हेरी सिंपल इट्स व्हेरी सिंपल तसंच आता हे काम मग एक एक्झाम्पल घेतलं होतं पण मला त्याचं नाव सांगत नाही सी सी एच सी एस सी याचं नाव डायरेक्टली सांगायचं मी आता हे करत नाही तुम्ही डायरेक्टली नाव सांगायचं फोर मिथाइल वन ट्वेंटी काय म्हटलं इट इज फोर मिथाइल वन टू टू ट्वेंटी सो वन टू थ्री फोर फायव्ह व्हेरी गुड सॉफ्ट ट्वेंटी इज देअर फोर अँड दिस इज टू ट्वेंटी व्हेरी गुड हे खूप सिम्पल आहे थोडस एक कॉम्प्लिकेटेड एक्झाम्पल घेतो मग स्टॉप करू सी एच टू डबल वन सी एच सी एच डबल वन सी एच हे थोडस कॉम्प्लिकेटेड जर एखाद्या मॉलिक्युल मध्ये एकापेक्षा जास्त डबल वन प्रेझेंट असतील तर कसं नॉर्मल नेचर करायचं घाबरून जायचं काहीच कारण नाही जे रुल्स फॉलो करतो ना ते रुल्स फॉलो करायचे म्हणजे सगळ्यात आधी आपल्याला काय करायचंय की आपल्याला याच्यात लॉंग चेन सिलेक्ट करायचं दिस इज युअर लॉंग चेन लॉंग चेन सिलेक्ट करत असतात फर्स्ट रूल नेहमी मी लिहित असतो इथं लॉंगेस्ट चेन सिलेक्ट झाल्यानंतर लॉंगेस्ट चेन मध्ये किती कार्बन आहेत फोर कार्बन आहेत फोर ओके मग डबल बॉन्ड आता तुम्ही बघितलं की टर्मिनल दोघ टर्मिनल ना डबल बॉन्ड आहेत मग नंबरिंग तुम्ही कुठून स्टार्ट करू शकतात कारण टर्मिनल लाईफ ना ओके मग इथून जर नंबरिंग स्टार्ट केली आपण वन टू थ्री फोर इथं डबल बॉन्डला वन पोझिशन येते याला थर्ड येते किंवा इकडनं स्टार्ट केली वन टू थ्री फोर इकडेही सेम येते सो दोघे वेने सेम नंबरिंग येते ओके फोर फोर कार्बन असल्यामुळे त्याचं पॅरेंट नेम ब्युटीन असणार असणार की नाही डबल वन प्रेझेंट आहे म्हणून ब्युटीन म्हणतो आपण बरोबर आहे ना हो सर येस सर पण इथं डबल बॉन्ड्स आहेत ना टू नंबर्स मध्ये दोन आहेत ना आहेत की नाही नंबरिंग काढून मग दोन डबल बॉन्ड्स आहेत मग दोघांची पोझिशन महत्वाची पहिला डबल बॉन्ड कुठे स्टार्ट झालाय आणि सेकंड डबल बॉन्ड कुठे स्टार्ट झालाय थर्ड पोझिशन मग जर टू नंबर्स मध्ये डबल बॉन्ड असतील तर आपण त्याला काय म्हणतो डाय म्हणतो आणि डबल बॉन्ड असतील तर त्याला काय म्हणतो आपण इन ई म्हणतो ना ई एन ई म्हणतो ना जर डबल बॉन्ड असेल तर लास्ट लास्ट ई एन ई लिहितो इथं दोन डबल बॉन्ड आहेत म्हणून इथं लिहिताना डायन लिहावा लागेल तीन असतील तर ट्राईन चार असतील तर टेट्राईन पाच असतील तर पेंटाईन आणि ह्या केस मध्ये त्या डबल बॉन्डची पोझिशन सो वन थ्री डॅश ओके मग आता याच नॉमन लेचर लिहित असताना बघा मी काय लिहितो सो हे इट इज वन थ्री ब्युटाईन ब्युटा डाईन ब्युटा डाईन या अशा पद्धतीने आपण देऊ शकतो 
हे बघा वन थ्री काय रिप्रेझेंट करत द पोझिशन ऑफ डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड किती आहे दोन आहेत म्हणून डायन लिहितो पॅरेंगियम काय ब्युटेन आहे म्हणून ब्युटा लिहितो सो थोडस डिफिकल्ट आहे पण समजायला सोपं आहे आपण लास्ट एक एक्झाम्पल दिली सो हिअर इट इज सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच सी एच डबल बॉन्ड सी एच सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू ओके आता पुन्हा याच्यात नंबरिंग टर्मिनल डबल बॉन्ड असल्यामुळे कुठूनही नंबरिंग केलं तरी चालेल आपण या साईड नाही करू आता वन टू थ्री फोर फायव्ह सिक्स ओके आता लॉंग एज चेन मध्ये किती कार्बन येत सिक्स सिक्स कार्बन म्हणजे पॅरेंडियम काय आला हेक्झिन हेक्झिन ओके लास्ट लाईन डबल बॉन्ड किती आहेत थ्री आहेत म्हणून त्यांना आपण काय म्हणणार ट्राईन ओके पोझिशन ऑफ डबल बॉन्ड काय आहे डबल बॉन्डचे पोझिशन सांगायचे वन वन थ्री अँड फायव्ह सिक्स फायव्ह सो वन थ्री फायव्ह ओके This is ट्राईन वन थ्री फाईव्ह ट्राय आणि पॅरेंट नेम काय हेक्झाईन हेक्झाईन आहे ना मग आता याचा आपण अपॅक नेम लिहू सो इट इज वन थ्री फायव्ह हेक्झा ट्राईन इट इज व्हेरी सिम्पल ओके अजितच काही क्वेश्चन्स